เป็นสนูนในยุคแรกๆทำจากผลึกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยการตัดและขัดผลึกให้เป็นเลนส์นูนต่อมาในยุคโรมันเลนส์นูนทำจากแก้วทรงกลมบรรจุน้ำอยู่ภายในในช่วงยุคกลางในยุโรปประมาณ 1,500-500 ปีที่แล้วหนังสือถูกทำขึ้นด้วยมือโดยพระเป็นคนประดิษฐ์เลนส์นูนโดยการตัดแก้วทรงกลมออกเป็นครึ่งหนึ่งเพื่อนำมาใช้สำหรับเขียนเลนส์นูนที่คุณภาพดีได้เริ่มต้นทำขึ้นที่ประเทศฮอลแลนด์ในช่วงปีประมาณ 1,500 ก่อนคริสตกาลจากนั้นเลนส์นูนได้ถูกนำมาใช้ทำกล้องดูดาวกล้องสองทางไกลและกล้องจุลทรรศน์ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์มากมายทางวิทยาศาสตร์เช่นการค้นพบดาวเคราะห์ดวงเล็กๆที่อยู่ห่างไกลเซลล์และแบคทีเรียที่มีขนาดเล็กมากๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราจะสร้างเลนส์นูนจากหยดน้ำและดูว่าเราสามารถนำไปใช้เพื่อขยายวัตถุได้อย่างไรเราจะได้สำรวจว่าถ้าขนาดของหยดน้ำเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์ได้อย่างไรสำหรับกิจกรรมนี้เราจะใช้แผ่นพลาสติกใสชนิดแข็งที่ใช้หอ่อของถ้ามีแผ่นสไลด์แก้วจะช่วยให้ง่ายขึ้นในการทำฐานกันไกลที่เจาะรูกระดาษน้ำสะอาดคลิปนิกกระดาษขนาดเล็กซูเปอร์กาวหรือกาวตาช้างหลอดขนาดเล็กหรือดรอปเปอร์และไม้บรรทัดสองอันถ้าเราไม่มีแผ่นสไลด์แก้วให้ตัดแผ่นพลาสติกแข็งให้มีขนาด5คูณ 1.5 เซนติเมตรและตัดอีกแผ่นให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านละ 1.5 เซนติเมตรและใช้ที่เจาะรูเจาะรูตรงกลางของแผ่นพลาสติกจตุรัสจากนั้นให้นำไปติดบนแผ่นสไลด์แก้วหรือพลาสติกแผ่นใหญ่โดยใช้กาวเพื่อใช้เป็นฐานให้ใช้กาวเพียงเล็กน้อยและให้ทากาวห่างจากรูกลมที่เจาะไว้หยดน้ำน้อยๆลงในหลุมกลมที่เจาะไว้ด้านบนของแผ่นพลาสติกจนน้ำมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่ด้านหนึ่งเป็นระนาบสูงประมาณ 1-2 มิลิเมตรและนี่คือเลนส์หยดน้ำของเราเราจะเปลี่ยนปริมาณน้ำเพื่อทำให้เลนส์หยดน้ำสูงขึ้นหรือต่ำลงและจะส่งผลต่อกำลังขยายของเลนส์ให้วางเลนส์หยดน้ำบนกระดาษที่มีตัวหนังสือจากนั้นยกเลนส์หยดน้ำขึ้นเหนือกระดาษโดยใช้คลิปหนีกระดาษลองด้านล่างทั้งสองด้านของแผ่นฐานเมื่อมองตัวหนังสือผ่านเลนส์หยดน้ำเราจะเห็นว่าขนาดของตัวหนังสือถูกขยายใหญ่ขึ้นลองประมาณว่าตัวหนังสือถูกขยายขึ้นกี่เท่าหรือถ้ามีมันประทัดสองอันให้วางอันหนึ่งไว้ใต้เลนส์หยดน้ำโดยใช้สเกลมิลลิเมตรและวางไม้บรรทัดอีกอันหนึ่งเพื่อวัดขนาดของสเกลที่ถูกขยายขึ้นถ้าวัดระยะของสเกล1มิลิเมตรหลังผ่านเลนส์ได้เป็น2มิลิเมตรนั่นคือกำลังขยายมีค่าเป็น2เท่าก,กำลังขยายของเลนส์นูนเท่ากับลบ v หารด้วย u เมื่อ u คือระยะทางระหว่างเลนส์ถึงวัตถุและ v คือระยะทางระหว่างเลนส์ถึงภาพแต่ภาพเกิดอยู่ที่ไหนภาพเกิดที่ด้านหลังของดวงตาเราหรือไม่ระยะภาพนี้ไม่ใช่ระยะทางจากเลนส์ถึงด้านหลังของดวงตาเราเนื่องจากภายในดวงตาเราจะมีเลนส์นูนอีกอันหนึ่งและจะปรับโฟกัสแสงไปที่เรตินาหรือจอรับภาพหลังตากรณีที่เราทราบความยาวโฟกัสของเลนส์เราสามารถหาระยะภาพ V ได้จากสมการเซนเซนเซนเท่ากับเซนเซนเซนบวกเซนเซนเซกรณีที่เลนส์ไม่หนาเกินไปในกิจกรรมของเราต้องหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์หยดน้ำก่อนความยาวโฟกัสของเลนส์หยดน้ำสามารถคำนวณได้จากสมการช่างทำเลนส์ในกรณีของเลนส์หยดน้ำเป็นเลนส์นูนแกมระนาบเนื่องจากด้านหนึ่งของเลนส์นูนแกมระนาบอยู่บนแผ่นฐานและอีกด้านมีลักษณะโค้งเนื่องจากแรงตึงผิวของน้ำ
เมื่อให้ R2 เท่ากับลบอินฟินิตี้สำหรับด้านระนาบของเลนส์หยดน้ำเราจะหาความยาวโฟกัสได้จาก R1 หารด้วยค่าดัชนีหักเหของน้ำลบ1เป็นการยากที่จะวัดค่ารัศมีความโค้งของผิวน้ำแต่เราสามารถหาได้ถ้าเราวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่เจาะไว้บนแผ่นพลาสติกและความสูงของหยดน้ำเราทราบแล้วว่าค่าดัชนีหักเหของน้ำเท่ากับ 1.33 และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะไว้เท่ากับ 5.5 มิลลิเมตรเราสามารถสร้างสมการใหม่เพื่อหาค่าความยาวโฟกัสในเทอมของความสูงของหยดน้ำในตอนนี้เราทราบค่าความยาวโฟกัสของเลนส์หยดน้ำเราสามารถย้อนกลับไปคำนวณค่ากำลังขยายของเลนส์หยดน้ำได้เราจะพบว่ากำลังขยายของเลนส์เท่ากับ f หารด้วย f ลบ u จากนั้นเราสามารถเปรียบเทียบค่ากำลังขยายที่ได้นี้กับค่ากำลังขยายที่เราหาได้ในการทดลองแรกถ้าหยดน้ำสูง1มิลลิเมตรเราพบว่ากำลังขยายมีค่าเป็น 1.6 เท่าแต่ถ้าเราทำให้หยดน้ำหนาขึ้นโดยการเพิ่มปริมาณหยดน้ำเข้าไปให้มีความสูง 2.5 มิลลิเมตรกำลังขยายของวัตถุที่ระยะเดียวกันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าดังนั้นถ้าเลนส์ยิ่งมีความหนาค่ากำลังขยายจะยิ่งสูงขึ้นจากสมการจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนระยะวัตถุกำลังขยายจะเปลี่ยนไปด้วยคุณสามารถให้ผู้เรียนทดลองเลนส์หยดน้ำหนาหรือบางและลองเปลี่ยนระยะวัตถุผู้เรียนจะพบว่าเลนส์หยดน้ำบางให้ภาพที่มีคุณภาพดีกว่าแต่กำลังขยายน้อยกว่าเลนส์หยดน้ำที่หนาขึ้นอย่างไรก็ตามเลนส์หยดน้ำที่หนาขึ้นจะทำให้ภาพเพี้ยนไปโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับขอบของเลนส์จากการทำกิจกรรมอย่างง่ายนี้และการสำรวจค่ากำลังขยายของเลนส์หยดน้ำจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเลนส์นูนและแนวคิดเรื่องกำลังขยายผู้เรียนจะได้เห็นว่ากำลังขยายสูงจะช่วยให้มองเห็นวัตถุเล็กๆได้ชัดเจนขึ้นและแม้กระทั่งหยดน้ำก็สามารถขยายวัตถุได้ถึง10เท่าผู้เรียนจะสนุกกับการสร้างเลนส์หยดน้ำของตัวเองขึ้นจากกิจกรรมฟิสิกส์คิดเองทำเอง